ano itong malaking dahon na nakikita mo sa likod ng iyong bakuran? O hindi naman kaya ay tanim ng iyong lolo at lola? Malamang ay nagtataka ka kung ang malaking dahon na ito ay bakit hindi napabasa at dinadaanan lamang ng isang tubig. Lalo na sa mga nakaranas tumira sa mga probinsya, panigurado dumating kayo sa punto na binabasa nyo ng binabasa ang dahon ng kapi. At ikaw tong si Bulilit, manghang-mangha sa pagdaloy ng tubig sa dahon at may pagkakataon pa na hinahawakan mo talaga kung talaga bang hindi ito basa. Pero ang tanong, bakit nga ba hindi ito nababasa? Ang tanong na ito ay mula kay Moon Art TV at ito ang Ask Bula Lord. Kung para sa mga taga-Pilipinas, ang halaman na ito ay tinatawag na gabi, hindi gabi na madilima pero gabi na kulay berde. Ito ay isang taro leaf. Para sa mga hindi nakakaalam, ito yung malaking dahon na hugis puso na nakatubo sa inyong bakuran o nakikita nyo sa mga daanan. Ito ay maaaring tumubo sa kahit anong panahon, taglamig, tagulan at maging taginit. Ayon sa mga pag-aaral sa halaman na ito, ang totoong tawag dito ay Colocasia esculenta na kasama sa pamilya ng tinatawag na Araceae family. Nakapaloob sa halaman na ito ang iba't ibang sustansya na makakatulong sa iyong katawan. Mula sa dahon na ito ay makakakuha ka ng ascorbic acid at mga dietary fiber. Mayroon din itong thiamine, riboflavin, iron, phosphorus, zinc, vitamin B6, vitamin C, niacin, potassium, copper at manganese. Kung hindi mo man ito kailangan sa ngayon, huwag mag-alala dahil hindi ito madaling malanta. Ayon sa research, ang buhay ng halaman na ito ay umaabot lamang ng dalawang taon. Ang halaman na ito ay lumalaki ng halos 2 meters at kilala din mula sa mga pangalan na Law, Kalo, Malanga, Elephant's Ear, Keladi, Talos at Lashin. Ayon sa pag-aaral, ang halaman na ito ay mayroong halos 87 kapatid na makikita sa iba't ibang lugar. Ang isang taruli ay normal na mahanap sa mga bansa ng Southeast Asia at matagal nang ginagamit upang magamit sa iba't ibang bagay mula pa noong 5000 before Common Era. Dahil dito, ito ay nadala na din sa iba't ibang parte ng mundo at nakilala noong unang panahon sa lugar ng Egypto, Greece, Roma at China. Ayon sa history, Mula noong tinirahan ng mga Polynesians ang lugar ng Samoa, dinala nila ang taro leaves sa lugar ng Hawaii at sa lugar ng New Zealand. Mula naman noong makilala ito ng mga taga-Espanyol, ang malaking halaman ay dinala at ipinakilala nila sa bansang Amerika. Dahil dito, ang taro leaves ay kilala na sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga ito ay ibinibenta sa mga palengke at bilihan ng gulay sa mga bansa katulad ng Asia, Southeast Asia, Polynesia, the Cook Islands, Caribbean at sa Tropical Africa. Para sa iba ay nakakamit nila ito bilang isang mahalagang sangkap sa mga pagkain na kanilang lulutuin. Ang dahon na ito ay kilala din bilang isang kuhaan ng gamot para sa ilang klase ng sakit o karamdaman. So, bakit nga ba hindi nababasa ang malaking halaman na ito? Ayon sa Science 20, ang dahon ng ay may isang photosynthetic organs na kung saan ang tanging trabaho ng mga ito ay kumuha at mag-imbak ng enerhiya na mula sa liwanag ng isang araw. Mula sa liwanag ng araw, ito ang magsisilbing gamit upang ang carbon dioxide at isang tubig ay maging isang carbohydrates. Ang isang halaman ay kailangan kumuha ng sapat na tubig at sapat na enerhiya upang makagawa ng mga bagay na ito. Pero ayon sa ilang pag-aaral, dahil sa pagkuha ng carbon dioxide, ang tubig sa halaman ay natural na maglalabas ng tubig. Dahil dito, ang ilang uri ng halaman ay nakakagawa ng paraan upang malunasan ang mga bagay na ito. Nakagawa ng isang waterproof cuticle upang makontrol ang mga carbon dioxide na mapigilan ng pagbubukas ng stomata pagpa pagpapalabas ng tubig nito. Ayon sa pag-aaral, ang kakayahan ng isang taruli na hindi mabasa mula sa isang tubig ay dahil sa malakang dila nitong spikes na mahahawakan sa ibabaw ng dahon nito. Dahil dito, 
magagawa ng halaman na ito na matuyo at nananatiling tuyo sa tuwing umuulan o di naman kaya sa tuwing ito ay iyong didiligan. Ayon sa Science PH, ito ay isang fenomeno na tinatawag na lotus effect dahil ang bagay na ito ay nagagawa din ng dahon ng lotus. Ayon sa mga eksperto, ang bagay na ito ay nagagawa din ng mga ibon at ng mga insekto sa tuwing umuulan. Kung minsan ay mapapansin mo na hindi nababasa ang pakpak ng mga ibon sa tuwing lumilipad ito sa panahon ng tag-ulan, maging ang isang paru-paro ay hindi rin nababasa. Ito ay kapareha lamang ng kakayahan ng isang taro leaf. Tulad nga ng nasabi ko kanina, ang lotus ay isa din sa mga halaman na hindi nababasa. Nariyan din ang dahon ng nastorsium flower. Ayon din sa ilang research, isang gubat na tinatawag na tropical mountain forest ay mayroong mga puno at halaman na hindi nababasa. Dahil sa sobrang advance na ng teknolohiya sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay ay hindi na imposible. Ilang mga pag-aaral at mga pag-eksperimento ang nagawa upang magaya ang kakayahan ng mga halaman na ito. Ang mga ito ay nakagawa na ng mga bagay na hindi madaling mabasa ng isang napakadaming tubig. Ayon sa Science PH, isang grupo ng mga chemists na mula sa Philippine Textile Research Institute ang nakagawa ng isang sapin o isang tela ng hindi basta-basta nababasa. Gamit ang nanoparticles ng isang silver, ito ay isinama nila sa isang silicon oxide solution bago ito ipatong at ilagay sa isang tela. Mula sa pinagsama-samang bagay na ito, mabubuo sa isang tela ang ilang buhok o spikes na tulad ng isang taro leaf at nakakagawa sila ng isang waterproof na tela. Gamit ang nanoparticles ng isang silver, ito ay ginagamit din sa iba pang mga bagay katulad ng mga kumot, unan, mga punda at iba pang bagay na hindi madaling mabasa. Mula naman sa isang dahon ng taro, nakakagawa ang ilang eksperto ng mga lalagyan at mga gamit upang maitabi at maprotektahan ang isang bagay. Isang grupo naman mga eksperto ang sinubukan makagawa ng isang hydrophobic paper o isang papel na hindi mababasa gamit ang isang taro leaf at isang chitin na mula sa shell ng isang alimango. Ang bagay na tulad ng kapote, payong at ilang mga plastic ay nagawa na ng mga tao upang hindi mabilis na mabasa at maprotektahan ng sarili sa tubig o sa basa ng ulan. Sana ay nasagot namin ang iyong tanong, Boss Moon Art TV. Sa may ganitong katanungan, maaari lamang na paki-fill up ang form na nasa description ng video para po malagay natin sa listahan. Hindi po kasi ako kumukuha sa comment section ng request dahil natatabunan po sila. <music>